Amsterdam est un roman qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et qui met en scène des tirailleurs sénégalais. Euh, on a très peu en fait, de fiction où on voit apparaître des tirailleurs sénégalais. Et euh, ça me paru important de, donner, de jeter une lumière un peu euh, personnelle et un peu intimiste aussi euh, sur euh, le sort des tirailleurs sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un psychorécit, c'est-à-dire le récit des pensées de ce tirailleur qui va devenir fou euh, au milieu de cette grande boucherie qui est la Première Guerre mondiale. L'inspiration du livre me vient de la lecture de Lettres de Poilu. Euh, il y a une vingtaine d'années, hein, en 1998, il y a un livre qui a été publié chez Librio qui rassemble des Lettres de Poilu. Ce sont des lettres extrêmement poignantes parce que ce sont des lettres écrites par des jeunes gens qui n'ont peut-être pas plus de 20 ans, qui ne savent pas qu'ils vont mourir quelques heures ou quelques jours après avoir écrit ces lettres. Et donc, on n'a pas de témoignages directs, euh, sauf des témoignages oraux. Peut-être que les tirailleurs qui ont réussi à survivre sont rentrés chez eux et évidemment, ils ont raconté. Le plus souvent, d'ailleurs, quand il y a une très grande souffrance, ils se taisent, les gens. Et donc j'ai pensé que utiliser ce que j'ai appelé tout à l'heure un psychorécit, c'est-à-dire le récit des pensées du personnage, c'était un moyen d'entrer dans, dans cette intimité. Et euh, ce, cette charge émotionnelle que j'ai eue en lisant les lettres des poilus, j'ai essayé de la transmettre en fait dans ce, ce récit de, des pensées de ce jeune homme qui devient fou parce que son ami meurt euh, très très vite euh, au début du roman. C'est un texte... Euh, qui se nourrit d'autres textes. Hein. Je suis inspiré par euh, les représentations de la guerre. J'ai lu pas mal de textes historiques euh, avant tout pour essayer de les oublier afin d'entrer de plein pied en, dans la guerre telle qu'on pouvait la vivre dans toute son horreur. C'était une guerre usinière, disait Blaise Sandrars, c'est-à-dire une guerre où euh, euh, tout était industriel, y compris la mort en masse, vous voyez euh, mais euh, mes lectures sont plutôt des lectures historiques et le point de vue très particulier que je prends sur euh, la guerre avec ce psychorécit dont je parle eh bien, fait que je m'écarte un peu de mes prédécesseurs en littérature.